वेलकम बैक फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल आज का हमारा जो टॉपिक डायरेक्शन टेस्ट डायरेक्शन टेस्ट जो है इस पे नॉर्मली वन और टू न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चन एग्जाम्स में तो आते रहते हैं बट चाहे वो क्वेश्चन डिफिकल्ट हो या इजी हो आप अगर हमारे इस लेक्चर सीरीज को पूरा देखेंगे जो इस डायरेक्शन टेस्ट पे होगी कि आप डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी टैकल कर पाएंगे विद इन सिक्सटी सेकेंड्स ऑफ टाइम फ्रेम ओके अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाइए सो दैट हमारे लेटेस्ट लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आए तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा कॉमन सेंस रीजनिंग अब कॉमन सेंस रीजनिंग इस डायरेक्शन टेस्ट टॉपिक को इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये जो है इसकी नॉलेज हर किसी बंदे के पास होनी चाहिए बिकॉज दिस डील्स विथ आवर एवरी डे लाइफ ओके तो मैं यहां पे बेसिक से स्टार्ट करूंगा पहला टॉपिक डायरेक्शन मैप देर आर फोर मेन डायरेक्शन एंड वन इज ईस्ट साउथ ओके चार मेन डायरेक्शन जो है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ आप सबको पता है कि ये डायरेक्शन जो है नॉर्मली इन एवरी डे लाइफ में यूज होती है बट हम इन चार से और चार डायरेक्शन निकालेंगे जो हम लेटर ऑन इसी लेक्चर में आपको बताएंगे ठीक मेन फोर डायरेक्शन जो हमारे पास आ गई ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ अगर किसी को प्रॉब्लम होती है इसको रिमेंबर करने में देन उसके लिए मैं उसको बोलू कि आप एन ई डब्ल्यू एस ये टर्म याद रखिए ये क्या है सिंपली न्यूज ओके न्यूज तो हमें पता है नाउ एन विल स्टैंड फॉर नॉर्थ ई ईस्ट डब्ल्यू विल बी वेस्ट एंड एस फॉर साउथ ओके अगर किसी को याद नहीं रहता है देन वो ये टर्म यूज करके इन चार डायरेक्शंस को चार मेन डायरेक्शंस को याद कर पाएगा आगे चलते हैं मैं यहां पे बनाऊंगा एक प्लस मार्क ठीक है प्लस का निशान मैंने यहां पे बनाया अब इस प्लस के निशान पे जो है ये चार डायरेक्शन हम प्लॉट करेंगे यहां पे ईस्ट यहां पे वेस्ट यहां पे नॉर्थ यहां पे साउथ अब देखिए मैंने चार डायरेक्शन जो है इस प्लस मार्क के एंड पे चार एंड्स पे प्लॉट किए और मैं इस वाली डायरेक्शन को बोल रहा हूं ईस्ट अब इरेस्पेक्टिव आप कैसे बैठे हो आपकी एक्चुअल डायरेक्शन क्या है जब भी आपके सामने पेपर होगा आप उस पेपर पे एक प्लस मार्क ड्रा करेंगे एंड उस प्लस मार्क के राइट साइड में आप ईस्ट लिखेंगे ठीक है एक्चुअल डायरेक्शन कहां होगी उससे आपका कोई लेना देना नहीं है आप प्लस मार्क ड्रा करेंगे एंड टॉप पे लिखेंगे आप नॉर्थ बॉटम पे साउथ राइट साइड ईस्ट एंड लेफ्ट साइड वेस्ट अब इसको थोड़ा मैं यहां पर भी लिखूंगा दिस इज द राइट साइड दिस इज द लेफ्ट वन द टॉप वन एंड बॉटम वन ओके अब आपको समझ आया होगा कि राइट लेफ्ट टॉप बॉटम में क्या लिखना है ये आप माइंड में रखिए बिकॉज ये आपका हर किसी क्वेश्चन में यूज होगा ओके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में यहां पे लिखता हूं जो आपने याद रखने हैं जिनके बगैर आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है अगर आप उनको सीरियसली ना लें ओके पहला पॉइंट जो आया आप जब भी पेपर सामने रखोगे डायरेक्शन टेस्ट आप पढ़ रहे हो या इस पर आपका क्वेश्चन आया पेपर के सामने आप प्लस मार्क करोगे एंड प्लस मार्क करने के बाद
यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा ऑलवेज ड्रा नॉर्थ एट टॉप एंड साउथ एट बॉटम ईस्ट एट राइट एंड वेस्ट एट लेफ्ट ठीक है तो ये आपने मैप करना है अपने माइंड में एक पॉइंट और सनराइज जो है वो हमेशा एंड हमेशा ईस्ट से होता है ठीक है ये जो हमारा ईस्ट है जो हमारा राइट साइड है यहां से ही सनराइज होता है एंड अगर सनराइज ईस्ट से होता है देन इसके अपोजिट जो होगा वहां से सनसेट होता है ठीक है सनसेट सनराइज राइट सनसेट लेफ्ट ठीक है ये पॉइंट आपने याद रखिए चलिए आगे चलते हैं यहां पे लिखें सनराइज जो होता है वो हमेशा एंड हमेशा ईस्ट की ओर होता है ठीक है नौ सनसेट जो होता है वो ईस्ट का अपोजिट जो है वेस्ट की ओर होता है अब जो हमने प्लस मार्क बनाया था उससे पर ये पता चलता है कि हमारे राइट साइड एज पर मी बिकॉज हम इस टाइम रेफरेंस लेते हैं अपने आप को एंड अब हमारे हिसाब से राइट right साइड जो है ये ईस्ट है सो so, यहां से सनराइज होगा एंड यहां से सनसेट होगा एंड दिस इज वेस्ट एंड नॉर्थ एंड साउथ ओके सो ये आपको यहां तक समझ आया तो चलिए एक और टॉपिक समझते हैं टॉपिक जो है हमारा एंगल नो एंगल कंसेप्ट पे हम जाएंगे एंगल कंसेप्ट समझना बिल्कुल एज इक्वली एज इंपॉर्टेंट है जितना फोर डायरेक्शन समझना इंपॉर्टेंट था ओके okay? यहां पे मैं क्या बनाऊंगा एक और प्लस साइन ठीक है एक और प्लस साइन मैंने बनाया एंड अब इस प्लस साइन पे मैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ नहीं लगाऊंगा इस पे मैंने आपको एंगल समझाना है तो मैं यहां पर लिखूंगा जीरो जीरो से स्टार्ट करेंगे दिस इज जीरो डिग्री यस जीरो डिग्री दैट इज एंगल नाउ जीरो डिग्री से जब हम स्टार्ट करेंगे तो यहां पे हमारा नाइनटी डिग्री आएगा बिकॉज दिस इज परपेंडिकुलर एंड उसके बाद वन एटी डिग्री आएगा उसके बाद प्लस नाइनटी टू सेवेंटी डिग्री आएगा एंड देन यहां पे जो है थ्री सिक्सटी डिग्री भी आएगा अब इस प्लस साइन में मैंने क्या किया मैंने राइट साइड जीरो बनाया एंड लेफ्ट साइड 180 बन गया एंड मेरा जो एंगल है वो किस डायरेक्शन में आता है मैं यहां पे एरो बनाऊंगा जी हां राइट से लेफ्ट मेरी डायरेक्शन जो है लेफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट है एंड इस डायरेक्शन को जो राइट से टुवर्ड्स लेफ्ट जाके फिर से एक सर्कल वाला पाथ बनाए इस डायरेक्शन को बोलते हैं एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन एंटी क्लॉक वाइज क्लॉक वाइज तो आपको पता है जैसे क्लॉक घूमता है ये उसके अपोजिट है तो इसलिए इसका नाम एंटी क्लॉक वाइज आया अगर हमने यहां पे 30 डिग्री का एंगल देना है तो मैं क्या करूंगा जीरो से मैं एंगल मेजर करूंगा एंड एंगल मेजर करते करते मैं टवर्ड्स एंटी क्लॉक डायरेक्शन जाऊंगा और यहां पे नॉर्मली हमारा 30 डिग्री एंगल आएगा एंड इसका एरो इस डायरेक्शन में होगा ओके okay? तो जब हम एंटी क्लॉक एंगल मेजर करेंगे तब हम एंगल भी एंटी क्लॉक ही बनाएंगे और रेफरेंस लाइन जो है वो हमारी होगी राइट साइड ऑफ प्लस साइड So, ये हमारी जीरो लाइन होगी उस टाइम जब हम एंटी क्लॉक सेंस में क्वेश्चन कर रहे हैं ओके okay? मेरे से पूछा गया है पहले आप 30 डिग्री बनाइए एंड इस पॉइंट को ए मार्क करिए एंड इसके बाद ए के बाद और आप 90 डिग्री जाइए तो मैं क्या करूंगा मैं अब इस 30 को रेफरेंस लेके 
और 90 डिग्री जाऊंगा ठीक है नो 90 डिग्री गया मैं तो जो नेक्स्ट पॉइंट मेरा होगा वो यहां पे होगा से दैट इज बी सो ये हमारा जो एंगल है ये 90 डिग्री आया एंड इस सारे एंगल का सेंस जो है वो है एंटी क्लॉक वाइज ओके तो इस एंगल में एंगल कंसेप्ट में आपको पता चला कि एंटी क्लॉक वाइज हम कैसे मेजर करते हैं एंड कैसे ड्रा करते हैं ठीक है नाउ सेम सेंस हमारा क्लॉक वाइज एंगल के साथ होगा नाउ क्लॉक वाइज एंगल को यहां बनाएंगे एंटी क्लॉक वाइज में जो हमारा रेफरेंस आता था जीरो लाइन जो आती थी वो राइट right साइड आती थी नाउ इस टाइम हमारा जो जीरो लाइन आएगी वो लेफ्ट साइड में आएगी ओके सो दिस विल बी अवर जीरो ये हमारा 90 डिग्री बनेगा स्टार्ट हम करेंगे जीरो लाइन से जीरो लाइन से जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम जो एंगल लेंगे वो इस डायरेक्शन में लेंगे ओके okay? हमारे एंगल की जो डायरेक्शन है वो है दिस सेंस ऑफ मेजरिंग एंगल इज नोन एज क्लॉक वाइज सेंस बिकॉज हमारा क्लॉक जो है वो भी इसी डायरेक्शन में चलता है ऐसे ही चलता है क्लॉक जो है हमारा ऐसे चलता है ठीक है एंड हम एंगल भी मेजर ऐसे कर रहे हैं इसीलिए हम इसको कहते हैं कि ये जो है ये तरीका क्लॉक वाइज है एंड ये एक तरीका एंटी क्लॉक वाइज है ना अगर हमने यहां पे प्लॉट करना है यहां पे हमने बोलना है 45 डिग्री कहा आया तो हम बेसिस मेजर करेंगे 45 डिग्री एंड जो हमारी लाइन बनेगी ये हमारा पॉइंट बनेगा ए आर बी जो भी आप इसको कहो एंड उसके बाद जो भी एंगल हमने मेजर करना है वो हम इस डायरेक्शन में मेजर करेंगे ओके से दिस इज 90 डिग्री एंड दिस इज सी नाउ स्टार्टिंग से 90 प्लस 40 जितना 45 जितना भी आएगा वो हम स्टार्टिंग से एंड तक उतना एंगल उसने ट्रैवल किया बट जो भी एंगल इसमें मेजर होगा वो क्लॉक वाइज होगा तो ये दो सेंस हमारे एंगल मेजर करने के ठीक है ये आपको समझ आया होगा एंगल और डायरेक्शन सेंस नाउ हम एंगल कंसेप्ट और डायरेक्शन कंसेप्ट को यूज करके एक और प्लॉट बनाएंगे जिससे हम और चार डायरेक्शंस जो है वो मिलेगी ठीक है चलिए मैंने यहां पे लिखा सम मोर डायरेक्शन यहां पे हम प्लॉट करेंगे प्लस साइन जैसा मैंने आपको पहले बोला जब भी आप इस डायरेक्शन टेस्ट के क्वेश्चंस करेंगे इसको समझेंगे आपने अपने पेज पे एक प्लस साइन का मार्क देना है एंड जैसा हमने पहले बोला था राइट right साइड हमारा ईस्ट रहेगा एंड यहां से सनराइज होता है ठीक है नाउ इसके अपोजिट हमारा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसे ही कंसेप्ट मैंने एंगल्स में यूज किए थे फिर से मैं इसको लाता हूं मैंने यहां पे रखा था एक प्लस साइन इसको मैंने जीरो दिया था इसको 90 दिया था 180 दिया था 270 दिया था एंड 360 दिया था अब मैं यहां पे इस ईस्ट वेस्ट को अगर हम एंगल एंटी क्लॉक मेजर करेंगे एंटी क्लॉक वाइज कंसेप्ट में मैं इसको जीरो डिग्री मार्क करूंगा इसको 90 डिग्री मार्क करूंगा इसको 180 डिग्री मार्क करूंगा एंड इसको टू डिग्री मार्क करूंगा एंड फिर से वापस ये हमारा बनेगा 360 डिग्री अब इस डायरेक्शन और एंगल को हमने मिलाया हमें यह पता चला कि ईस्ट और नॉर्थ के बीच जो एंगल है वो है 90 डिग्री ओके एंड सेम नॉर्थ और वेस्ट के बीच जो एंगल है वो भी 90 डिग्री एंड सेम यहां से भी 90 डिग्री एंड यहां से भी 90 डिग्री ठीक है यहां पे मैं लिख सकता हूं एंड ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एंड साउथ अब देखो यहां पे दो सेंस आते हैं 
ईस्ट एंड साउथ अगर हम एंटी क्लॉक वाइज मेजर करेंगे देन दिस एंगल विल बी 270 डिग्री एंड अगर हम क्लॉक वाइज मेजर करेंगे देन 90 डिग्री तो मैं यहां पे लिखूं 270 डिग्री तब होगा जब एंटी क्लॉक वाइज मेजर करेंगे एंड 90 डिग्री तब होगा जब हम क्लॉक वाइज मेजर करेंगे नाउ एंगल बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट ईस्ट एंड वेस्ट के बीच हमारा बोथ सेंस में 180 डिग्री एंगल आएगा 180 डिग्री एंड 180 डिग्री चाहे हम एंटी क्लॉक वाइज जा रहे हैं या क्लॉक वाइज जा रहे हैं ठीक है एंड आफ्टर दैट हमारा ईस्ट एंड साउथ जो हमने यहां पे लिखा इसी तरह आप नॉर्थ और ईस्ट के बीच एंगल निकाल सकते हो फिर क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज सो मेन जो मेरा कांसेप्ट uh, था आपको कहने का वो ये था ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो है ये आपस में जो है 90 90 डिग्रीज पे प्लॉटेड होते हैं ओके okay? एक जैसे ये लाइन और ये लाइन इनके बीच आपस में 90 डिग्री सेम इज द केस हियर एंड हियर एंड हियर ठीक नाउ ये कांसेप्ट आपको समझ आया अब देखिए यहां पे मैं और कुछ लाइनें ड्रा करूंगा 45 डिग्री पे ये लाइन मैं 45 डिग्री पे लेता हूं 45 हम दिस ओके एंड सेम ये लाइन यहां जाएगी इसके साथ भी ये 45 बनाती है एंड इसके साथ भी 45 बनाती है यहां पे सेम प्रोसीजर अप्लाई करिए ये भी हमारी इस लाइन के साथ 45 इस लाइन के साथ 45 ओके okay? अगर आप ध्यान देंगे तो देखिए अगर हम देखेंगे ये लाइन ईस्ट से कितने एंगल पे है 45 पे इस लाइन को हम नाम देंगे ए ये लाइन जो है ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच है तो इसका नाम जो है वो पड़ेगा नॉर्थ ईस्ट ठीक है सेम इज द केस ये लाइन जो है ये किस किस के बीच है नॉर्थ और वेस्ट इसका नाम पड़ेगा नॉर्थ वेस्ट इसका नाम क्या पड़ेगा साउथ वेस्ट इसका नाम क्या पड़ेगा साउथ ईस्ट ये जो है चार डायरेक्शंस आ गई पहले चार थी बेसिक एंड और चार हमारे पास आ गई अब उन और चार का नाम जो है नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट टोटल हमारे पास आठ डायरेक्शंस आ गई ठीक है आई होप आपको ये समझ आया एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्वेश्चंस जो है इस पे कैसे आते हैं और उनको सॉल्व कैसे करेंगे थैंक यू सो मच